मैं हूं मानव सर ट्यूटर अकेडमी में आज हम लोग क्लास टेन चैप्टर नंबर टू एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे साइंस का चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे एसिड क्या होता है हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एसिड जो होता है वो सोरी टेस्ट होता है सोर मतलब थोड़ा सा उसके अंदर मतलब एक खट्टा पंसा रहता है ठीक है उसको सोर बोलते हैं नेक्स्ट देखिए एक लिटमस पेपर होता है जिसको हम लोग टेस्टिंग डिवाइस की तरह यूज करते हैं जो क्या करता है ब्लू टू रेड एक नॉर्मल पिंक कलर का पेपर होता है ब्लू से उसको रेड पे कन्वर्ट कर देता है नॉर्मली एसिड्स के अंदर आप देखेंगे तो एच प्लस आयन होते हैं वैसे बेस के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो बीटर एक टेस्ट होता है उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा पन में होता है या कड़वा होता है उसका टेस्ट वो जो रिटमस पेपर है उसको रेड टू ब्लू कन्वर्ट कर देता है जैसे इसके अंदर एच प्लस आयन होते हैं उसके अंदर ओ एच माइनस आयन होते हैं तो ये होता है एसिड और बेस का एकदम प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रिएक्शन ऐसे तो एसिड और बेस के अंदर बहुत डिटेल में भी हमने ऑलरेडी छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ रखा है अभी हम लोग सीधे रिएक्शन की तरफ चलेंगे कि एसिड और बेस किस किस मेटल्स के साथ या कार्बोनेट के साथ किस किस तरीके से रिएक्शन करते हैं उनके प्रोडक्ट क्या है तो चलिए सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वनमा का क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर कि मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है तो वो है हाइड्रोजन गैस जैसा कि आप ये रिएक्शन में देख सकते हैं एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट अच्छा बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सॉल्ट क्या होता है सॉल्ट हर बार मतलब ये नहीं होता कि एनएसीएल सॉल्ट एक दो आयन का कॉम्बिनेशन है जैसे यहां पे सॉल्ट एनएसीएल मैंने यहां पे लिखा है तो एनए और सीएल जैसे यहां पे एनए टू जेडएनओ2 है ये भी सीकेट है सोडियम सीकेट है तो एनए प्लस और जेडएनओ2 पर जेडएनओ2 का कॉम्बिनेशन है तो सॉल्ट कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं यहां पे देखिए एसिड प्लस बेस एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देता है HCl Na यहां पे NaCl देगा क्या देगा H यहां पे साइड में एरो बना है ये इंडिकेट करता है हाइड्रोजन जो कैसे वॉल की है और वो धीरे-धीरे करके ऊपर आ जाती है नेक्स्ट देखिए कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है सेम टू सेम हाइड्रोजन गैस की रिलीज होगी यहां पे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सिंक का कंटेंट यहां पे देख सकते हैं OH है यहां पे देख सकते हैं H है तो एसिड के लिए H होगा बेस के लिए OH होगा ये बात हमेशा फिक्स है नेक्स्ट देखते हैं हमारी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये जो मेटल है मेटल कितनी फास्ट कौन सा मेटल कितनी फास्ट रिएक्ट कर सकता है तो मैग्नीशियम सबसे जल्दी रिएक्ट कर सकता है फेजिंग रिएक्ट करेगा फिर आयरन करेगा फिर कॉपर करेगा तो इस कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल टुवर्ड्स एनी एसिड नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ MCO3 यहां पे मैंने शॉर्ट में लिखा है MCO3 का मतलब होता है मेटल कार्बोनेट मेटल आप कोई भी ले सकते हैं जैसे सोडियम हो गया मैग्नीशियम हो गया आयरन हो गया फिर ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट With this reaction of metal carbonate or metal hydrogen carbonate या फिर metal bicarbonate उसको बोलते हैं नहीं तो यहाँ पे मैंने general reaction लिखा है ये जितने भी reaction से वो general reaction से फिर बाद में यहाँ पे जो metals हैं या acid की specific है compound लेके हमने यहाँ पे test के form में लिखा है देखिए यहाँ पे reaction of metal carbonate यहाँ पे मैंने metal carbonate slash metal hydrogen carbonate और एक acid लिया है जो बनाएगा मेरा metal salt plus पानी plus carbon dioxide that is water plus कार्बन डाइऑक्साइड देखिए आप एग्जांपल ये CaCO3 दैट इज लाइक स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट ये कंबाइंड होगा सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स ये H2SO4 के साथ कंबाइन होके बनाएगा CaSO4 दिस इज कॉल्ड एज सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ निकालेगा H2O plus CO2 अच्छा ये H2O CO2 आ रहा है अगर यहां पे देखें तो SCO3 से तो यहां से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और CO2 के कहने का यहां से लिख मिलेगा या फिर आप देखें तो ये MCO3 है वो एक्वेस सॉल्यूशन में होता है तो पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद यहां पे आप देखेंगे तो मोस्टली एसिड आपको इस इसमें से H निकलेगा या फिर इसमें से H निकलेगा दोनों में से मिला के आपको H2O मिलेगा नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन बहुत पहले से स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है न्यूट्रलाइज मतलब अपना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा बीच की बात हो जाएगा बीच का मतलब तो होता है न्यूट्रल हम ये स्केल में आगे देखेंगे एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं बेस और बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड HCl एसिड है NaOH बेस है दोनों को कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको मिल रहा है सॉल्ट प्लस पानी दैट इज NaCl प्लस H2O नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एक बड़े नोट लिखा है ऊपर बहुत अच्छे से देखिए यहां पे ध्यान से आप NO2 और SO2 ऐसे तमाम गैसेस जो नॉन मेटेलिक गैसेस होती है जैसे नाइट्रोजन है वो नॉन मेटेलिक वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है जैसे NO2 और SO2 यहां पे एग्जांपल लिया है वो एसिडिक नेचर है कहां से पता चला है NO2 का आप जानते हैं सबसे फेमस एसिड नाइट्रिक एसिड SO2 का फेमस एसिड क्या होता है H2O4 किंग ऑफ केमिकल्स तो ये जो एसिड्स
अच्छा ये बहुत सारा बच्चे लोग दिमाग में अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन जो है वो बढ़ाते रहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आयोडाइजेशन एंड डिसोसिएशन आयोडाइजेशन का मतलब क्या है कोई भी कंपाउंड को आयंस में कन्वर्ट होना या डिसोसिएशन का मतलब है कोई भी कंपाउंड को दो पार्ट में डिसोसिएट होना या कंप्लीटली बाईपार्ट होना या टूटना उसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएट जैसे आप देख सकते हैं एससीएल H2O, HCl टूटेगा H प्लस सी एल माइनस आयन में एच टू टूटेगा एच प्लस ओ एच माइनस आयन में यहां पे देखिए H प्लस सी एल माइनस एच प्लस ओ एच माइनस तो ये तीनों मिला के बनाएंगे एच थ्री ओ प्लस इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर द पी एच नेचर ऑफ एसिड ठीक है इसको जो एसिडिटी होती है एसिड के अंदर जो एसिडिटी होती है वो एच थ्री ओ प्लस की वजह से होती है सेम हम बेसिकली देखेंगे पानी के साथ कंबाइन करेंगे एक हमको ओ एच माइनस आयन मिलेगा इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन दिस टू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली यहां पे मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है HX plus MOH giving MX plus H2O HX मतलब हम कोई भी हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा आयन कंबाइन करके हो सकता है ये मेटल हाइड्रोक्साइड है मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं HCl plus NaOH यहां पे जैसे मैंने एग्जांपल है यहां पे नीचे लिया हुआ है HCl NaOH का यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई मैं कंबाइन करूंगा मेरे को सॉल्ट प्लस पानी मिलेगा तो वैसे ही जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है आप एक्स की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं क्लोरीन प्रोमीन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड कुछ ऐसा भी एज्यूम आप कर सकते हैं नेक्स्ट देखिए पी एस के बहुत इंपॉर्टेंट थी बात करें डायग्राम के साथ आती है पी एस के में है वैसे अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं तो बेस अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एसिड कितना ज्यादा एसिड है या कितना ज्यादा स्ट्रांग एसिड है तो जितना वो जीरो के पास में होगा वो स्ट्रांग एसिड होगा जैसे H2SO4 वो स्ट्रांग एसिड है अब CH3COH एसिडिक एसिड वो थोड़ा सा वीक एसिड है क्योंकि उसका जो pH होता है वो थोड़ा सा सात के पास में होता है जितना जीरो के पास में होगा उतना एसिडिक ज्यादा होगा जितना 14 के पास में होगा 14 से टेंड करेगा उतना ज्यादा उसका बेसिसिटी बढ़ेगा 14 के पास है तो बेस ज्यादा होगा एसिडिक जब जीरो के पास में तो एसिड ज्यादा होगा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा शॉर्टकट आपको बताया होगा कि जीरो के पास है तो एसिडी ज्यादा होगा फोर्टीन के पास है तो बेस ज्यादा होगा तो इस तरीके से ये पीएस के का रिप्रेजेंटेशन है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट हम एक्सप्लेन करेंगे थैंक यू